Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo da nossa série especial da Disney. Eu sei que essa série tá demorando, tá custando a terminar, mas eu juro que eu vou tentar ser o mais certinha possível e colocar logo esses vídeos no ar, tá? Então o esquema continua o mesmo. Se você quer ver o vídeo completo com as dicas, informações e comentários, é só continuar assistindo esse vídeo. Se você quer ver o vídeo mais curto, onde eu não falo nada, só tem as imagens do parque, então clica aqui no link que vai aparecer aqui embaixo que você vai direto pro vídeo curto, tá bom? Então chega de blá 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 e vamos começar! Você tem que é filmar com o celular Grant. deitado, né? É? Por quê? Estamos chegando aqui no SeaWorld. Aqui só tem carro de pobre. Eita, preu. Coitado. Dá até dó desse pessoal daqui. Só ele vai fechar e bate na jaca dele. Coitado, né, mano? Eu quero já. Fiquei com uma dó daqui, cara ali. Guilherme derrubado. Carol fazendo cara Guilherme de mala. Guilherme tá sempre morrido. Marcelinho dormindo, como sempre, no carro. O Gui é o Marcelinho de 1,60m. Ó, oh, um ponto de ônibus. Nossa, é o primeiro que eu vi. Ou é o segundo, não sei. Discovery Cove. Uhul! Hey, ho! Let's go! Como eu falei no começo, hoje a gente vai falar sobre o SeaWorld. Eu sei que esse parque é um pouquinho polêmico, ele divide opiniões, porque ele faz show com orcas, que são animais que não são para ser criados em cativeiro, etc, etc. Tem muita gente que eu sei que não vai a esse parque por ser contra esse tipo de coisa. E eu acho que é uma opinião válida, cada um tem que ter a sua opinião e todas têm que ser respeitadas. Quando a gente marcou a viagem, a gente não quis deixar nada de fora, porque a gente não sabia quando ia poder voltar. Então nós fomos ao SeaWorld, todo mundo queria ir, o grupo inteiro entrou num acordo e fomos. Recentemente, saiu na, na, nas mídias aí uma reportagem dizendo que o SeaWorld vai reformular o conceito do parque. É, não vai deixar de ser um parque aquático, né? Assim, com, com atrações aquáticas de animais marinhos, etc. Mas eles vão reformular isso na Califórnia, tá? Pelo que, pela reportagem que eu li. Mas eles não deixam muito claro o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Então a gente tem que ficar esperto para ver o que vai acontecer. Parece que essa mudança ainda vai demorar um pouquinho, mas é interessante o parque estar tá pensando nisso. Ter a consciência ambiental, se preocupar né, com os animais, etc. Então, ponto positivo para o SeaWorld nesse quesito, que resolveu, depois de muitos anos, e eu acho que depois de ouvir tantas pessoas falando e tal, tomar uma atitude e fazer alguma coisa diferente, que chame a atenção do público, né? O que eu posso dizer do SeaWorld é que é um parque lindo, lindo, lindo demais, assim. Ele tem uma estrutura muito bonita, é, ele é muito bem organizado, o jardim, as plantas, tudo é muito, muito direitinho, muito lindo mesmo. Ele tem brinquedos incríveis, são brin um dos brinquedos que eu mais gostei fica no SeaWorld. Tem muitos bichos, muitos aquários, pra quem gosta muito de peixe, assim, de ter aquário em casa, essa coisa, vai curtir demais, demais, porque é realmente maravilhoso. Ele tem um lago enorme, assim, no meio do parque. É a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse parque, e na verdade não é só sobre ele, tá? Isso acontece em todos os parques, é que nos estacionamentos você tem duas opções de preço. Você pode pagar normal, que vai ser por volta de 17, 18 dólares, e ficar no, na fila comum lá, na organização do estacionamento do parque. Ou você pode pagar um pouquinho mais caro, uns 20 dólares, né? Dá uma diferença aí de 3 dólares. E ficar mais na frente, o que eles chamam de preferencial, que não é o nosso preferencial aqui do Brasil, que é para gestante, idoso, deficiente físico, etc, etc. É só você paga mais para ficar mais perto da entrada do parque, não ter que andar tanto na hora de ir embora ou de chegar, etc. Nesse dia, o Marcelo escolheu o preferencial, 
acho que porque eu que tava pagando estacionamento, né? E eu nem tinha um tal, e fomos embora. Ficamos perto da entrada do parque, obviamente, mas eu acho que não vale os 3 dólares. Você pode gastar esses 3 dólares com outra coisa, né? Tipo, no Seu World tem brinquedos muito, muito legais. E o mais legal deles, assim, pra mim, foi a manta. É uma montanha russa deliciosa que você... Ela é uma montanha russa azul, que até a parte de trás o carrinho é um rabo de, um, de uma baleia, de um peixe, sei lá. Enfim. E você vai nessa montanha russa virado de frente, assim, pra, pra baixo, na verdade, né? Você se prende na cadeira... Assim, você senta e depois ela fica nessa posição e você curte a montanha-russa todinha nessa posição. É simplesmente maravilhosa. É uma das melhores montanhas-russas que eu já fui. E a gente foi, assim, direto, acho que umas seis vezes seguidas, porque eu não tinha fila. Então a gente subia e descia, subia e descia, subia e descia, subia e descia. Foi, assim, maravilhoso. Eu tenho um pedacinho dela bem pequenininho pra mostrar... Mas tem alguns vídeos dela na internet, eu vou deixar um link de um dos vídeos aqui embaixo para vocês assistirem, se vocês tiverem curiosidade de saber como que é a montanha-russa. 20 dólares. Good morning. Hi, good morning. Good morning. You want a general or preferred? Preferred. Thank you. Bye bye. das baleias, que é a principal atração do parque, eu nem tenho muito o que falar, né? Nem... tem tanto vídeo disso na internet, tanta coisa por aí. É um show lindo, muito bem feito, os animais, assim, são incríveis, eles fazem coisas inacreditáveis. Tem uns pedacinhos do vídeo, do, das acrobacias dela, claro que eu não vou colocar todas, porque eu não vou estragar a surpresa, né, pra quem não foi ainda. Mas, assim, são coisas que você nem acredita que... um peixe, porque é um peixe ele é capaz de fazer, então assim, eu achei demais, demais. Se você quiser ver esse show em uma parte que molha, que é a parte de baixo, assim, perto do tanque, é bom você chegar uma hora antes, mais ou menos, do show e já garantir o seu lugar, porque enche demais. A gente chegou uns 15 minutos antes do show e tivemos que sair correndo, e a gente sentou lá atrás, bem lá no fundo, mas deu pra curtir do mesmo jeito, é tipo, a única coisa é que a gente não se molhou. <música> Bye. 
Vai, vai, Marcelinho, junto com o Gui. Eita, que legal! Lá no SeaWorld tem uma coisa muito legal, que é o maior playground que eu já vi na minha vida. Sabe aqueles brinquedos que quando a gente vai no McDonald's que você sobe uma cordinha, ah, tem um tobogã e tal? Então, lá tem um negócio desse, só que ele é gigantesco. Eu fiz um vídeo é, mostrando ele assim pra vocês, eu acabei filmando um pouco rápido demais, mas acho que vai dar pra vocês entenderem como que é. E ele é enorme, os adultos podem entrar com as crianças, assim, o Marcelinho adorou, porque é muito alto, é mega alto, as redes, assim, que você tem que escalar, assim, chega a dar um pouquinho de medo. Eu, falei, eu nem acreditei como eles podem ter construído um negócio tão grande. Esse brinquedo fica numa área só pra crianças, assim, então tem carrossel, tem um barco, assim, bem grande, onde as crianças podem subir, é muito divertido, tem alguns brinquedos pra elas. No SeaWorld também tem uma parte que molha, assim, que a criança pode brincar e se molhar, então eu também recomendo, e eu vi algumas crianças assim, né, que tinham levado roupa de banho. Alguns parques isso acontece, que tem essa parte para as crianças se molharem. Então é sempre bom você ter um maiô, uma sunga dentro da bolsa e uma toalha. Mas é bem legal, bem divertido e vale a pena você que tem filho perder uma horinha ali, porque ele vai adorar, o Marcelinho amou! Dá tchau! Vai lá! é muito focado nessa parte marinha, assim, aquática, peixes, tal, tal, tal. Então tem aquários muito legais, tem uma parte que você pode passar a mão no tubarão, tem um túnel que é um aquário, então você... Isso é muito legal, eu nunca tinha feito isso na minha vida, que é passar por um túnel dentro de um aquário, então você vê, assim, 360, peixe em todos os lados. É muito legal, tem tubarão, tem arraia, gente, é muito lindo. E é uma sensação muito gostosa, assim, você vê a calma daqueles Mamãe! peixes. Oi! Agora. Você me ajuda. Tá bom. Até esqueci o que eu tava falando. Ah, já sei, os aquários. Então a variedade de peixes e espécies que você consegue ver por lá é muito legal, assim. Dá pra perder um bom tempo lá observando como eles se comportam, etc.
Olha elas aí. 